हेलो गिक्स दिस इज नील वेलकम टू दी एथ वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट ऑन यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी किसी भी डेटा सेट की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें इस मैट्रिक्स से मिल जाएगी जिसमें हमारे पास है डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मल्टी वेरियट कहने का मतलब है कि इसमें दो से एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 569 सिक्सटी यानी कि 569 रोज हैं एरिया लाइफ यानी कि मेडिकल से रिलेटेड डेटा सेट है एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स रियल यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं इसमें 32 थर्टी टू यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए थर्टी टू एसोसिएटेड टास्क है क्लासिफिकेशन मिसिंग वैल्यूज इसमें नहीं है देन इसके बाद आते हैं हम एट्रीब्यूट इन्फो के पास इसमें सबसे पहला कॉलम है आईडी नंबर जो कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि आईडी नंबर यूज होता है सिर्फ किसी सैंपल को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कि मॉडल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता डायग्नोसिस हमारा टारगेट वैल्यू है इस डेटा सेट का हमें डायग्नोस करना है कि जो हमारे सैंपल्स हैं उनमें से कौन सा मेलेग्नेट ट्यूमर है और कौन सा बिनाइन ट्यूमर है उसके आगे टेन रियल वैल्यूड फीचर्स आर कंप्यूटेड फॉर ईच साइल न्यूक्लियर इसमें गिवन है रेडियस मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑन दैरामीटर टेक्सचर स्टैंडर्ड रेविएशन ऑफ ग्रे स्केल पैरामीटर एरिया स्मूथनेस कॉम्पैक्टनेस कॉन्केविटी अब इसमें एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी हमें सेल की रेडियस सेल का पैरामीटर और सेल का एरिया की बना है अगर आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड डिपेंडेंट फीचर्स में लीनियर रिलेशनशिप है तो काफी अच्छी बात है लेकिन इंडिपेंडेंट फीचर्स में आपस में रिलेशनशिप होना कितना डेंजरस है किसी मॉडल के लिए क्योंकि जब इंडिपेंडेंट फीचर्स आपस में रिलेटेड होते हैं तो उनका रिलेशन डिपेंडेंट फीचर्स के साथ निकालना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि यहाँ हो रहा है रेडियस ऑफ द सेल से हम पता लगा सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ द सेल क्या होगा और एरिया ऑफ द सेल भी पता लगा सकते हैं रेडियस तो पैरामीटर एंड एरिया यहाँ पर इेलिवेंट फीचर्स हैं और इेलिवेंट फीचर्स का हमारे मॉडल में कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता फीचर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि फीचर सेलेक्शन और एक्सट्रेक्शन एक्सेट्रा जो कि मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के काम आते हैं तो सबसे पहले देख लेते कि मल्टीकोलिनियरिटी होता क्या है मल्टीकोलिनियरिटी इज अ फिनम इन विच वन प्रिडिक्टर वेरिएबल इन अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कैन बी लीनियरली प्रिडिक्टेड फ्रॉम दी अदर्स विद अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात आती है तो उसमें इंडिपेंडेंट फीचर्स एक इंडिपेंडेंट फीचर्स की हेल्प से हम दूसरे इंडिपेंडेंट फीचर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि उन्हें एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाता है और इस फिनोमिन को हम कहते हैं मल्टीकोलिनियरिटी लेकिन आज का हमारा टॉपिक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन कैंसर डेटा सेट इन पाइथन फ्रॉम स्क्रेच साथ ही हम देखेंगे कैसे सेलेक्ट करें के नंबर ऑफ फीचर्स यूजिंग एस के लर्न सेलेक्ट के बेस्ट क्लास तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट पांडाज एज पीढ़ी अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा पांडाज यूज होता है डेटा फ्रेम रीड सीएसबी कहने का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन के लिए उसके बाद आता है इम्पोर्ट नम पाए मोस्टली यूज करता हूँ मैं मैट्रिक एंड एरे ऑपरेशन के लिए फ्रॉम एस के लर्न डॉट मैट्रिक फ्रॉम एस के लर्न डॉट मैट्रिक इम्पोर्ट एक स्कोर इसे हम एक स्कोर फाइंड करने के लिए अपने डेटा सेट का सॉरी मॉडल का फ्रॉम From एस के लर्न डॉट डी नियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिकन ओके एंड देन फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर लेबल एनकोडर हमें चाहिए अपने कैटेगोरिकल फीचर्स को न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एल्गोरिज्म जो वर्क करती है वो न्यूमेरिकल फीचर्स पर वर्क करती है फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट प्लेट ये फंक्शन हमें चाहिए अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए यानी स्प्लिट करने के लिए अब आता है डेटा सेट को रीड करना 
pd dot read csv जो कि मेरी डायरेक्टरी में है कैंसर फोल्डर के अंदर और उसका नाम है डेटा डॉट सी एस वी तो देखते हैं हमारा डेटा सेट कैसा है कैंसर डॉट हेड इससे फर्स्ट फाइव जो हमारी रोज हैं वो प्रिंट हो जाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम है आईडी उसके बाद है डायग्नोसिस जो कि हमारी टारगेट वैल्यूज भी है फिर आता है रीड रेडियस मीन टेक्सचर मीन पैरामीटर एरिया मैंने बताया आपको रेडियस एंड पैरामीटर एरिया रिलेटेड है बाद की वीडियोज में हम देखेंगे कि कैसे हम ये पता करें कि कौन सी एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट से रिलेटेड है स्टेटिस्टिकली देखेंगे हम बाद की वीडियोज में इसमें और भी काफी एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कि एक्चुअली रिलेटेड है लेकिन इंट्यूशनली हमें सिर्फ रेडियस मीन पैरामीटर एंड एरिया मीन में पता चला है लेकिन आगे और भी हो सकती हैं चेक कर लेते हैं अपने डेटा सेट की कैंसर डॉट जो कि है इसमें 569 रोज हैं एंड 33 कॉलम्स हैं 33 कॉलम्स इसलिए क्योंकि ये अननेम्ड 32 ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है जिसकी वैल्यू एन एन है जिसे हमें रिमूव करना होगा तो सबसे पहला काम करते हैं अपने डेटा सेट से ये अननेम 32 कॉलम रिमूव उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉ फंक्शन कैंसर ड्रॉ डॉट ड्रॉ क्योंकि हमें आईडी की भी कोई जरूरत नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईडी सिर्फ हमारे सैंपल को एक नेम असाइन कर रहा है इसका कोई यूजफुल मीनिंग नहीं है डेटा सेट में ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला इसलिए हम इसे रिमूव कर रहे हैं और दूसरी चीज है अननेम्ड एक्सेस इक्वल्स टू वन बिकॉज हमें कॉलम डिलीट करना है इसलिए एक्सेस इक्वल्स टू वन अगर हमें रोज डिलीट करनी होती तो एक्सेस इक्वल्स टू जीरो ओके अननेम थर्टी टू नॉट कंटेंड इन एक्सेस फेर वी गो ओके आर नेक्स्ट स्टेप इज वैसे तो हमें पता है कि हमारे डायग्नोसिस में सिर्फ दो ही क्लासेज हैं एम फॉर मेलिग्नेंट एंड B4 फोर पे नाइन ट्यूमर लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं और उसे चेक करते हैं कैंसर डॉट यूनिक से ओके देर इज अ प्रॉब्लम कैंसर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना भूल गया मैं और एट्रीब्यूट का नाम है डायग्नोसिस वी गो वी हैव एम एंड बी थर्टी कॉलम इन दिस बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैटेगोरिकल वैल्यूज है इसे डिस्क्राइब फंक्शन से पहले ही इग्नोर कर देता है और यहाँ पर हमारे पास थर्टी एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनकी जो जिनकी जो वैल्यूज है वो फ्लोट है यानी कॉन्टीन्यूस है तो सबसे पहले आता है रेडियस मीन जिसका मीन है फोर्टीन पॉइंट ट्वेल्व स्टैंडर्ड एविशन है थ्री पॉइंट फाइव मिनिमम वैल्यूज है इसमें 6.98, 25% ऑफ़ डेटा सेट कंटेंस 11.70 और 25 से 50 के बीच में कंटेंस 13.37 एंड 50 से 37 के बीच में 15.78 एंड मैक्सिमम वैल्यूज हमारी रेडियस मीन की है 28.11 इस वीडियो में मैं आपको एस के लर्न लाइब्रेरी से लॉजिस्टिक रिग्रेशन और और मेरी अपनी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्क्रेच कंपेयर करके दिखाने वाला हूं इसलिए मैं यहां लिखूंगा कुछ फंक्शन ताकि मुझे कोड को बार बार लिखना ना पड़े तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एनकोडिंग जिससे मैं कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करूंगा न्यूमेरिकल में लेबल फॉर कॉल इन कैंसर डॉट कॉलम कैंसर कॉल एली डॉट कैंसर कॉल को हम कन्वर्ट करके हम उसी कैंसर कॉल में वापस रिप्लेस कर देंगे डेटा सेट दैट्स इट अगला फंक्शन जो मैं लिखूंगा वो है स्प्लिटिंग के लिए स्प्लिटिंग भी हमें दो बार करनी है इसलिए एक्स वाई रिटर्न प्रेन टेस्ट स्प्लिट एक् टेस्ट साइज रहेगा थर्टी परसेंट एंड रेंडम स्टेट फोर्टी टू एनकोडेड पूरे डेटा सेट को एनकोड करते हैं एनकोडेड कौन कैंसर बिकॉज फंक्शन को कॉल करते हैं एनकोडिंग कैंसर एनकोडेड 
कैंसर डॉट हेड एक बार देख लेते हैं कि जो काम हम करना चाहते थे वो हुआ या नहीं और यहाँ आप देख सकते हैं कि डायग्नोसिस में सारी वैल्यूज जहाँ पर एम था पहले एम वहां पर हमें मिला है वन यानी बी को मिला होगा जीरो कैंसर डॉट डायग्नोसिस एक्स इक्वल टू कैंसर डॉट ड्रॉप यहाँ मैंने क्या किया जो हमारा कैंसर डेटा सेट था उसमें जो एट्रीब्यूट था डायग्नोसिस मैंने उसे ड्रॉप कर दिया और बाकी बचे हुए डेटा सेट को मैंने ट्रांसफर कर दिया एक्स में इससे जो हमारा इनपुट फीचर्स थे वो सारे आ गए एक्स वेरिएबल में एंड वाई को हम पहले ही ट्रांसफर कर चुके थे वाई वेरिएबल में अब आता है स्प्लिटिंग टाइम डेटा को स्प्लिट करना है चार वैल्यूज ये फंक्शन रिटर्न करेगा और ओके वैसे स्प्लिटिंग के लिए हमें फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि एक लाइन का ही कोड है लेकिन कोई बात नहीं फंक्शन लिखने की आदत होनी चाहिए स्प्लिटिंग नाउ आई एम गोन यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑफ एस के लर्न लाइब्रेरी उसके बाद एल डॉट फिट फंक्शन फॉर फिटिंग और ये एक तरह की मैपिंग करता है बिटवीन आर इनपुट फीचर्स एंड टारगेट वैल्यू प्रोडिक्शन टाइम वाई प्रेड इक्वल्स टू एल आर डॉट प्रोडिक्ट एक्स स्कोर फाइन करने के लिए वाई टेस्ट 97% एक्यूरेसी हमें मिली है अपने डेटा सेट से कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी एक बार मैथ इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई प्रेड वाई टेस्ट मैथ वन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे 108 जो हमारे बिनाइन ट्यूमर से उनमें से 106 बिल्कुल सही प्रिडिक्ट हुए हैं लेकिन दो बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे थे जो कि मेलेग्नेंट प्रेडिक्ट हो गए एंड जो हमारे रिसेंट मेलेग्नेंट कैटेगरीज थी उनमें से साठ तो सही प्रेडिक्ट हुए लेकिन तीन जो हैं बिनाइन ट्यूमर्स में प्रेडिक्ट हो गए नाउ कम्स द सेकंड पार्ट जिसमें मैं यूज करूंगा एसके लर्न लाइब्रेरी की सेलेक्ट के बेस्ट फीचर्स के लिए इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम एस लर्न डॉट फीचर सेलेक्शन इम्पोर्ट के बेस्ट स्काई स्क्वायर फीचर हमें चाहिए स्काई स्क्वायर फीचर के बेस पर हम अपने फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे तो एक्ट न्यू इक्वल टू कल के स्टार्ट विथ ट्वेंटी फीचर शेप ओके इसमें फाइव सिक्सटी नाइन रोज एंड ट्वेंटी कॉलम है जो कि पहले थर्टी टू थे सिर्फ करना इतना है यहाँ से एक्स हटा कर एक्स न्यू लगाना है फिटिंग होगी उसके बाद आता है इतनी मेहनत करने से मुझे भी दर्द होता है All set. Okay, here is a problem. Fitting के वक्त में X train, Y train पर fit करना है उसके बाद वॉज रॉन्ग वाई ट्रेन इज नॉट डिफाइंड आर यू केयरिंग मैन वाई ट्रेन इज डिफाइंड यर या एक रेसी है नाइन्टी सिक्स
या x train नहीं x train यह आएगा फाइ ट्रेन ओके जैसा कि आप डिफरेंस देख ही सकते हैं 96% हमारे यहाँ एक प्रेसी है और यहाँ हमारे 97% है Let's begin the scratch part. I mean, logistic regression from scratch. So, first of all, we import it. So, first of all, we need length of data set because we have to add one zip. If you have to add the ordinary least square method by the video, you will know that. फीचर्स में मैंने सबसे आगे वन जब बैन किए थे और वो क्यों किए थे उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है तो अगर आपने वो वीडियो देख नहीं देखी है तो उसका उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आई रेकमेंड कि आप उस वीडियो को पहले एक बार देख लें आई इज नॉट डिफाइन ओके रन देन एक्स वन इक्वल्स टू एम पी डॉट वन एरे वन का एक एरे बनाने के लिए और जो की होगा साइज एन उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म यानी इसमें मैं पेंड करूंगा एच स्टैक से एक्स वन एक्स वैप्स ऑन प्लेटिंग जिसे हम सीधा कॉपी कर सकते हैं यहां से और यहां हम लेंगे ट्रांसफॉर्म उसके बाद आता है अब हम डिफाइन करेंगे अपना मेन फंक्शन जो कि है लीनियर रिग्रेशन के लिए डिफाइन लीनियर रिग्रेशन और इसे पैरामीटर्स हमें पास कर रहे होंगे एक्स ट्रेन फाइ ट्रेन एन एक्स टेस्ट एक वेरिएबल या एक्स ट्रांस जिसमें मैं स्टोर करूंगा हमारी जो एक्स ट्रेन है उसका ट्रांस ट्रांसपोज ट्रांसपोज एक्स ट्रेन उसके बाद उसका प्रोडक्ट करूंगा मैं एन पी डॉट डॉट फंक्शन से एक्स ट्रांस एंड एक्स ट्रेन का उसके बाद होगा इनवर्स ऑफ आर प्रोडक्ट जो कि होता है एन पी डॉट एल आई एन ए एल आई एन पी डॉट एल आई एन ए एल जी डॉट आई एन बी इनवर्स के लिए है उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन विद अगेन प्रोडक्ट होगा एन पी डॉट डॉट इनवर्स एंड एक्स ट्रांसपोज एंड देन हमारा लास्ट रिजल्ट स्टोर होगा एन पी डॉट डॉट प्रोडक्ट फाइ ट्रेन ओह सॉरी डॉट यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे हम एक्स टेस्ट से एंड देन यहाँ पर होगा हमारा रिजल्ट जो कि हमारे कॉपीशंस हैं एंड देन रिटर्न करेंगे हम अपना प्रिडिक्शन वाई फ्रेड टू से अगला जो हमारा मेन फंक्शन है वो है सिग्मोइड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो ब्यूटी है जो मेन फंक्शन है वो है सिग्मोइड फंक्शन ये हमारे रिजल्ट को कन्वर्ट करता है जीरो से वन की रेंज में तो इसका जो पैरामीटर्स है वो है डेटा इन रेंज लेंथ डेटा डेटा आई यानी ये है हमारी मेन स्टेटमेंट वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल एन पी डॉट ई एक्स पी माइनस डेटा आई दैट्स इट के बाद हम रिटर्न कर सकते हैं अपना डेटा ओके इन फॉर आई इन रेंज नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को कॉल करना तो उसके लिए हम करेंगे वाई फ्रेड टू इक्वल्स टू लीनियर वाई ट्रेन सिग्मोइड फ्रेड टू हमारे जो प्रडिक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है जीरो से वन की रेंज में सारे अब 
बात आती है थ्री शोल्ड वैल्यू की यहाँ पर हम 0.5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी उन्हें हम कैटेगराइज करेंगे जीरो से एंड जो 0.5 से बड़ी वैल्यूज होंगी उन्हें हम कैटेगराइज करेंगे वन उसके लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वाई प्रेडरी ओके हमने अपनी जो वैल्यूज थी उन्हें जीरो एंड वन में कैटेगराइज कर दिया इसके बाद फाइंड करते हैं इसकी एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम वही फंक्शन यूज करेंगे यहाँ हमें लगाना होगा वाई प्रोड थ्री क्योंकि इस समय हमारी जो प्रोडक्शन है वो है वाई प्रोड थ्री में अब ए सी सी टू को एक बार प्रिंट करा कर देखें तो ये आता है फिफ्टी जो कि बहुत ही ज्यादा खराब एक्यूरेसी है अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ ऊपर के जो दो मॉडल्स हमने तैयार किए पहला एस के लल लाइब्रेरी से बिना किसी फीचर को एक्सट्रैक्ट किए और दूसरा 97 परसेंट हमारी एक्यूरेसी आई 12 फीचर्स हमने एक्सट्रैक्ट किए और ओनली 20 फीचर्स पर हमने ये मॉडल बनाया और उससे हमारी एक्यूरेसी आई 97 पर लेकिन यहाँ हमने 32 जो हमारे शुरुआत में फीचर्स है उन्हीं पर हमने अपना मॉडल बनाया और हमारी एक्यूरेसी आई लगभग 55 परसेंट जो कि काफी खराब है मेरे हिसाब से ओके okay. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली ये एक्यूरेसी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इसके लिए एक नया मेथड है जो जिसे कहते हैं ग्रेडियन डिसेंट अपनी अगली वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेडियन डिसेंट की और अपने इस रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा विद दी हेल्प ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियन डिसेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार